วันนี้ผมก็จะขออนุญาตเริ่มเซสชันของเราเลยนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเว็บบีนาครั้งสุดท้ายนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ก็ก็จะเป็นโคอีเวนต์ร่วมกันระหว่างทาง Sigma Solution กับทาง DP นะครับในหัวข้อเกี่ยวกับตัว Hexahedral Matching นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยนะครับผมปฏิกรวัฒกาพนิษนะครับก็ปัจจุบันดูแลงานขายอยู่ที่บริษัท Sigma Solution นะครับเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับทำไมต้อง Hex Mesh นะครับในในเบื้องต้นเนี่ยคนที่เราทำงานเกี่ยวกับทางด้าน Simulation เนี่ยก็จะนิยมกันในเบื้องต้นก็คือจะนิยมใช้ Tech Mesh นะครับหรือว่าตัวพีระมิดฐานสามเหลี่ยมในการทำงานนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการตีเมสที่ค่อนข้างง่ายรวดเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลายๆซอฟต์แวร์ก็จะมีฟังก์ชันสําหรับการตีเต็ดที่เป็นออโตเมติกอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของอถ้าเกิดตัวโมเดลหรือเจียวเมทรีของเราเนี่ยเป็นโมเดลที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับตัวเต็ดเมทก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะฟิตเคิร์ฟในตัวเจียวเมทรีได้ดีนะครับหรือพวกงานที่เป็นงาน Advanced Simulation พวกงาน Non Linear พวก Implicit Explicit ต่างๆนะครับซึ่งเราต้องการ Convergence Rate ที่ที่สูงสูงต้องการการคำนวณที่รวดเร็วนะครับ Test Map ก็จะไม่สามารถตอบโจทย์การทำงานตรงนั้นได้นะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ว่าเอ้ยทำไมเราต้องอมีการใช้ Hex m a t เข้ามาช่วยนะครับซึ่งจะตอบโจทย์ในส่วนนั้นได้ดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยนะครับก็จะเน้นไปทางด้านการาทำเมชชิ่งนะครับในในพาร์ทของออโตโมทีฟที่จับว่าเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างยากยากยากมากๆนะครับก็คือเป็นตัววิวแล้วก็ตัวทายเออนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับที่จะแนะนำตัวบริษัทซิกมาแล้วก็ทางบริษัท DEP ให้ให้กับทุกท่านได้ได้รับทราบนะครับก็หลายๆท่านอาจจะรู้จักทาง Sigma Solution เราอยู่แล้วนะครับเราเป็นบริษัทที่ทำงานทางด้าน Engineering Design และ Simulation นะครับซึ่งเรามีส่วนงานหลักๆด้วยกัน3ส่วนนะครับคือเรื่องของงานขายซอฟต์แวร์นะครับงาน Solution งาน Supply งาน Provide Solution นะครับเรามีงาน Training นะครับในในส่วนของซอฟต์แวร์และก็เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็มีงาน Service คืองานบริการการคำนวณทางวิศวกรรมนะครับก็เราจะมีพาร์ทเนอร์อยู่หลากหลายนะครับซึ่งแน่นอนอันดับแรกก็คือเป็นเป็นของ DP นะครับซึ่งตัวโปรดักต์เขาจะเป็นเมชเวิร์กซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ได้ดูกันนะครับว่าหน้าตาของซอฟต์แวร์เป็นอย่างไรแล้วก็ความสามารถของมันเป็นอย่างไรนะครับนอกจากตรงตัว DP แล้วเราก็มีกลุ่มที่เป็นดัชซอฟต์โปรดักต์นะครับพวกคาเทียเดลเมียนะครับพวกซิมูเลียซึ่งเป็นซิมูเลชันซอฟต์แวร์ตัวพวกหลักๆก,ก็เป็นพวก Abacus, t o s k a y Science f i s i c นะครับหรือพวกอิเล็กโตรเมติก CST นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่ม m c Software นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโออยู่หลายๆตัวนะครับมี d y n a f o r m l s t c นะครับสำหรับตัว DEP นะครับตัวโปรดักที่เราจะพูดพูดถึงวันนี้กันก็คือตัวเมชเวิร์กนะครับซึ่ง DP เนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นนะครับเขามีเฮดควอเตอร์อยู่ที่ดีทรอยต์นะครับมิชิแกนนะครับแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ในหลากหลายประเภทนะครับรวมถึงตัวดิสบิวเตอร์ด้วยนะครับสโคปงานที่ที่เขาโปรไวอยู่ก็จะนอกจากในในวงกลมสีแดงทางด้านขวานะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์นะครับซึ่งซึ่งเป็นโฟกัสณวันนี้ของเขานะครับก็ยังมีส่วนงานอื่นๆมีงาน engineering consulting นะครับมีงานช่วยลูกค้าในการทำ product development แล้วก็มีงาน talent acquisition นะครับฐานลูกค้าของเขานะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม automotive นะครับเป็นพวกรายใหญ่พวก OEM นะครับก็อันนี้ก็ขอแนะนำทางบริษัทในเบื้องต้นแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะแฮนด์โอเวอร์ต่อให้กับทาง DEP นะครับที่จะนำเสนอตามลำดับหัวข้อในตามอัจฉริยะของเราต่อไปนะครับ
So this is the end of our present uh, introduction. We will pass it on to you. So hello everyone. Welcome to the parametric hexagonal machine with Meshworks and MSC Nastran. Uh, so uh, moving on to the next slide, uh, we'll what is Meshworks 2021? So Meshworks is a morphing and a parametric tool and Meshworks can not only be used for uh, these tips, but it is also a pre and a post processing supporting process automation along with concept works. ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอที่จะอินโทรเมชเวิร์กนิดนึงนะคะเอ่อโปรแกรมนี้นะคะเริ่มต้นโดยการที่เขาเป็นมอร์ฟเฟอร
uh, we are going to show the live demo. Yeah, this is the skin mesh of the CAD data, the seed foam. Okay, so it's a skin. Uh, could you switch off that skin and show? Uh, switch on. Yeah, it's a rough mesh. There is no uh, necessary for the quality and flow. ค่ะก็จะเห็นว่าการปีเมชนะคะเราก็จะเริ่มจาก 2D creation of X mesh uh, there is an X mesh module in that uh, X mesh or function is there and selecting this using this function uh, we are going to create the uh, Cartesian X mesh ค่ะวิธีที่จะทําคาร์ทิเซนเฮกซ์เมชนะคะก็คือจะมีอ่าโซนที่เรียกว่าเฮกซ์เมชเชอร์ค่ะก็เค้าก็จะเลือกผิว
จียวเมทรีที่ยากๆเหล่านี้นะคะเราเอ่อด้วยใช้เวลาที่ไม่นานเลย Yeah, move to the next slide, Arjun, please. This is the live demo we are going to show. So now this is the CAD input CAD, and in this input CAD we have to identify the repeatable region. Okay, see this quarter region is the local region. When we done the exa mesh for this, we can take a multiple copies and rotate it, and we can complete the exa mesh for the uh, wheel model. So that is the uh, that is the one we have identified and we chopped it. ค่ะในเขตนะคะเราก็จะเห็นว่าเอ่อล้อแมทนะคะก็จะตัดออกมาเป็นส่วนๆได้นะคะเราก็จะเอาแค่หนึ่งส่วนมาตีนะคะก็ขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะเป็นการตัดแขนออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะตีเมทนะคะที่เอ่ยไว้ว่าเริ่มจากสองดิเมนชันไปถึงสามนะคะในสองดิเมนชันก็คือสีแดงที่เห็นค่ะ in that uh, in that rim region the cross section is there we have uh, in that cross section using measure function we have to measure it and using the spin function we have to spin to get the excess for the outer rim ค่ะวิธีที่จะตีเมชนะคะก็คือจะตีจากสองดีที่เห็นด้านซ้ายก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เทคนิคสปินที่จะออกมาเป็น 3D ค่ะจะเห็นว่าเมชดูง่ายๆนะคะแต่ว่าตามจริงแล้วอันนี้แบบจัดละเอียดให้ออกมาสวยนะคะทุกเซลล์ที่อยู่ด้านขวานะคะคือจะเพอร์เฟกแล้วก็เป็นเป็นสี่เหลี่ยมที่เพอร์เฟกมากนะคะคือตีเทคนิคนี้จะทำให้เมชสวย Yeah this is the candida we already identified and the mesh is also done the skin mesh now we are getting into that spin function selected the skin mesh and given the axis and base node for the rotation and angle and how many layers we need that click spin plus ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าอันนี้เขาก็ได้ spin นะคะคือเขาเอาอินพุตที่เป็น2 d m a t สีเหลืองนะคะแล้วก็แค่เลือก axis นะคะก็คือ,อจะเห็นว่า axis ของเขาคือ gan x นะคะแล้วก็ spin ใส่องศาเข้าไปนะคะ72องศาใส่ตัว layer เข้าไปแล้วก็จะได้ mesh นะคะที่ทุกๆเซลล์เนี่ยออกมาแบบ perfect ค่ะ yeah, now the rim region is completed and the interesting thing is Uh, we have to create a excess for the spokes region. Okay, so this is the one. The spoke region we have to uh, do a rough skin mesh. That is a uh, one thing we have to do it. That that we don't want any quality and all. This is an input we are going to supply in the X measure. So we have uh, shown to you right in the first demo. For that purpose, we have meshed it. ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่จะตีตรงแขนของตัว spoke ล้อแม็กนะคะเขาก็จะตัดส่วนของแค่แขนออกมานะคะแล้วก็ทำ rough skin mesh ที่เห็นเป็นสีครีมด้านบนนะคะก็ใน skin mesh อันนี้เนี่ยคือไม่แคร์ว่า quality ออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะว่าสิ่งที่จะแคร์ก็คือเมชสีฟ้านะคะที่เห็นตัวนี้เนี่ยจะต้องออกมาสวยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่าโปรแกรมนี้ก็จะสามารถ correct mesh ให้ทุกอันเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมให้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ So this is the planar surface we have to create it and then in the planar surface all the feature lines in the spokes region projected and imprinted in the planar surface and unwanted surface which we created which is not needed we have deleted and after imprinting we have to do a planar mesh So the planar mesh can be done using the measure function in meshworks. Okay, and following to that, the flow and quality correction has been done from the meshworks, and this inputs are given to the parametric extruded mesh to get the output as like below. That is, it contains two collectors of X mesh. X outputs. One is inner and other is outer. ค่ะการที่เขาจะตีเอ่อแขนอันนี้นะคะก็คือว่าอันแรกที่เป็น skin mesh นะเขาไม่ได้แคร์ quality นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอ่อเลือกฟีเจอร์นะคะที่สําคัญของตัว spoke แปะลงไปบนเพลนสีชมพูที่เห็นนะคะแล้วก็ตีเมชแค่ตรงสีชมพูนะคะก็จะออกมาเป็นสีฟ้าแล้วพอเป็นสีฟ้าเนี่ยเอ่อก่อนที่จะได้รูปสีฟ้าที่สวยนะคะเมชเนี่ยเขาไปทำเมช correction มาก่อนโปรแกรมนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นโปรแกรมที่เราจะบังคับเมชได้เพราะว่าโปรแกรมออโต้เนี่ยเราจะปรับไม่ได้บางบางบางพาร์ทที่เมชไม่ค่อยดีเนี่ยจะคอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเห็นในเพลนสีฟ้าเนี่ยสามารถที่จะจัดเมชให้ทุกเซลและสวยนะคะก็คือว่าเพลนสีฟ้าเนี่ยต้องเป็นเมชที่สวยก
ก่อนนะคะอันนี้คือสําคัญมากเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทําเป็น extrude นะคะก็คือเหมือนกับ sweep สีฟ้าขึ้นมานะคะต้าสีครีมที่เห็นอันแรกนะคะก็จะออกมาเป็นด้านขวาล่างะคะ่ะที่มีเขียวกับครีมะคะ่ะก็ตัวเขียวนะคะก็จะเหมือนกับตัว cavity ที่เห็นใน example s e e เมื่อกี้นะคะก็ก็จะเป็นเหมือนกับ rough mesh ค่ะ We are already created excess for the uh, rim region. Now we are going to create the excess for the spokes region. For this, first we have to create a planar surface, which is exactly in the bottom of the rim. Okay. The planar surface function we are using that we are created and selecting the center location where to fit in. So I have created the planar surface. Over to Varisara. ค่ะก็จะเห็นว่าในโปรแกรมนี้เขาก็ได้ใช้ tool surface creation นะคะที่จะทำตัว plane ในแกน x นะคะอยู่ข้างล่างใต้ตัวขับแขนของ raw max เดียว Now I'm just going to select the features and the the selected feature lines are going to imprint on the planar surface So for this I get into the function trim by line I selected the planar surface Now I am selecting the feature lines. These are the feature lines I am going to imprint. We can do one after the other also, uh, or else you can do it in a single shot. You first you have select all the feature lines, and then you can say imprint or trim. ค่ะก็ในออปชันนะคะที่เขาสามารถที่จะสร้างเส้นได้นะคะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า trim by line. พอเลือกออปชันนี้นะคะก็จะเลือกขอบของเส้นของของตัวแคปนี้นะคะเพื่อที่จะแปะลงไปตรงเซอร์เฟสนะคะก็จะได้เชฟของตัวสปอกทั้งหมดนะคะก่อนที่เขาจะทำเป็นเลนที่เขาจะเอาไปติเมจ Yeah now it is imprinted okay so you can see that the feature line what we have selected uh, is imprinted like that we have to select the needed feature lines to make the geometry Go to that planar surface, Arjun. Yeah, like this. So you can see that all the feature lines are imprinted, okay? And then unwanted surfaces deleted. Ah, ha. Okay. And then feature that is important, all of them, okay, from the front of the spoke, is pasted on the surface, okay? And the part that they don't want to be in the image, they are removed. Now, using the measure function, which is available in Basic Mesh, measure. This is the measure panel. Okay, using this function. We are going to mesh the planar surface. My target element size is three, and min is 0.5, and max is seven. I have selected the surface. ค่ะก็ได้เห็นว่าเขาได้เลือกนะคะด้านซ้ายที่เป็น mix นะคะก็คือเป็น mix ระหว่าง triangle กับ quad ที่จะตีตรง surface นี้ก่อนนะคะแล้วก็ใน panel นี้นะคะที่เป็น measure เนี่ยก็เป็นเท่าที่ดีมากนะคะเพราะว่ามันแก้เมชได้ในนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาเขาจะแก้เมชให้ดูค่ะ So now the mesh is created so I switched on that seeding so to correct the flow you can adjust the seeding and make the flow correction so it's one of the way ค่ะก็เห็นว่าเมชที่ตีออโต้เนี่ยตามจริงมันก็ดูสวยแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากได้ quality ที่ perfect มากแล้วดีมากนะคะก็เลยมาเปิดตรง seed point นี้ค่ะเพื่อที่จะจัดตัวตัวเลขของเมชที่เราอยากได้นะคะเหตุผลที่ต้องจัดตัวเลขของเมชนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยบางทีพอเขาปรับตัวตัวเลขของเมชแล้วเนี่ยตัวสามเหลี่ยมเมชที่เป็นสามเหลี่ยมมันหายไปเลยเห็นไหมคะเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยเป็นเก้ามันมีสามเหลี่ยมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะพอเขาปรับเป็นแปดปุ๊บเมชทั้งหมดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยวิธีที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทั้งแผ่นเนี่ยค่ะเขาอยากได้แค่เป็นเมชที่สี่เหลี่ยมเท่านั้นไม่ไม่มีสามเหลี่ยมเลยแต่ว่าเป็นเมชสี่เหลี่ยมที่เดี๋ยวจะแคปเจอร์สปอกได้ออกมาเพอร์เฟกเพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะว่าออโต้โปรแกรมที่ตีออโต้เมชเป็นเป็นเฮกซ์เนี่ยบางทีไม่ไม่แคปเจอร์เซอร์เฟสที่ดีแต่อันนี้จะออกมาแบบสวยมากค่ะแล้วก็เห็นว่ามันง่ายด้วย Yeah. After I'm just correcting the seeding. Now I'm accepting the mesh. So after that, also you can see uh, some trial elements are there. So those elements can be corrected and flow is can be corrected using the mesh editing function, which is available in Meshworks. Not only that, the seeding that 
ให้ตัวทยาหายนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนตั้งใจให้ยังมีทยาบางอันเหลืออยู่ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นแพนเนลอื่นๆที่ Match Work สามารถทําได้นะคะเราก็จะเห็นว่าในแพนเนลนี้คือ Match Editing Tool ที่จะแก้ตัวสามเหลี่ยมให้หายไปได้อีกหรือว่าปรับคุณภาพหลายๆอย่างของของ Match ที่อยู่เห็นนี้ได้อีกนะคะ Yeah here I'm going to show move t r i a actually uh, so some t r i a s are there right so I have to correcting the flow We have to move the triage and in one location to other location. That is what I am doing. That so I selected the triage. I am moving to the needle location, and if I move to the end, the triage is uh, converted to quad element. ค่ะก็จะเห็นว่าหนึ่งในเทคนิคที่สามารถที่จะแก้แมชได้นะคะคือ move triage ค่ะก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ตัว triage เนี่ยออกไปถึงตัวขอบนะคะสามเหลี่ยมก็จะหายไปหรือว่าพอสามเหลี่ยมไปชนกับสามเหลี่ยมมันก็จะหายไปเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีแพนเนลอื่นๆอีกที่สามารถที่จะแก้แหล่งเช่นพวก collapse lever split combine move element ทั้งหมดนี้นะคะ so following to that uh, as he v a r i s a r a said so some other mesh editing functions also there that is can be also used for to, have, to get the proper flow so Now we are moving to to the next thing. Actually, I am just going to uh, create the hexa mesh using this planar surface. For this, uh, this is the corrected one. Okay, you can see the quality and flows are corrected using the other mesh editing functions. ค่ะสีฟ้านี้นะคะก็เห็น mesh ที่เขาได้แก้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเกือบทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเอ่อเป็นขวาดแมชหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นขวาดแมชที่คุณภาพดีนะคะตามจริงเราจะแก้ให้ให้เป็นขวาดหมดเลยได้นะคะแล้วเขาก็จะใช้แผ่นสีฟ้าเนี้ยสร้างขึ้นมาเป็นสามสามสามมิตินะคะ yeah. for the creation of e x c e s I'm just getting into that X mesh module there you can see that parametric extruded X mesh and selecting that so first First thing, actually, I said right that top region it is a skin mesh, the spokes region. Yeah. So it is not a, essentially it is not it is it is not an X R. Okay. So so I have selected the elements. I'm going to select elements. Yeah, I selected that and the parametric selections. That is the nodes. It uh, it, it, it given to the software uh, to know that uh, features at different heights. These are the different height features. I've selected, and they. I'm just going to select in the bottom side also. ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าสีเขียวเนี่ยค่ะเป็นแค่สกินเมชเฉยๆคือข้างในกลวงๆงนะคะแล้วก็เขาได้ขั้นตอนแรกเนี่ยเขาได้เลือกอสิ่งที่เรียกว่า parametric extrude text นะคะก็เลือกอสกินเมชก่อนนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นโนดนะคะก็คือว่าตรงนี้ค่ะเราจะเลือกความสูงของตัว geometry นะคะจากต่ำที่สุดแล้วก็มีขั้นที่ไหนนะคะเขาก็จะเลือกเพื่อที่ตัวเมชนะคะจะขึ้นมาตรงถึงความสูงตรงนั้นเป๊ะๆนะคะก็คือว่าเพราะว่าเราเห็นว่าสีเขียวเนี้ยเป็นเมชที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้แชร์ว่าเอ่อคุณภาพเป็นยังไงแต่ตอนนี้นะคะในการที่ทำพารามิตริกตรงเนี้ยเราก็เลือกโนดนะคะก็คือว่าความสูงของเมชเนี่ยคือจะเนี้ยบมากกับตัวเจลเมทรีค่ะเอ่อแล้วพอเราตีขึ้นมานะคะจะเป็นเมชที่คุณภาพสูงถึงแม้ว่าจะดูง่ายนะคะแต่ว่าจะอันนี้จะออกมาเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคะ So now I'm going to select the planar mesh which is the one we already created and just giving that element size hexa element size and this is the uh, tolerance I'm just giving that to avoid the layers 0.1 less than 0.1 so I'm just clicking on the extrude mesh it would take Uh, some couple of minutes to complete it ค่ะเขาก็ได้ใส่ไซส์ของเอลเมนต์นะคะแล้วก็เอ่อบอกว่าเอ่อขนาดไหนที่จะไม่ให้สร้างนะคะก็คือสูงจนถึงไม่เอาแต่เอาสามนะคะก็ตอนนี้กําลังสร้างเมชอยู่นะคะก็จะเห็นออกมาเป็นสีเขียวกับสีชมพูนี้ now the extruded x mesh is done okay so switch off that skin Arjun please create inner collector and outer collector okay so inner is the one 
uh, we have to use it, which is approximately uh, close to the CAD geometry. But you can see some staircases of element. ค่ะเราก็จะเห็นว่าพอตีเมสเซจนะคะก็จะออกมาเป็นสองสีคือเขียวกับชมพูนะคะจะมีอินเนอร์กับอัลเทอร์ค่ะตัวอินเนอร์
element size and then importing the pass one file which is nothing other than that the one we already created using the parametric extruded mesh so we are importing it now we are selecting that imported one as a cavity and clicking on the x mesh it would take a couple of minutes over to you Ari Zara ค่ะสิ่งที่เขาได้ทำตอนนี้นะคะก็คือไปที่ hex mesher นะคะแล้วก็เลือก skin mesh นะคะแล้วก็ใส่ size element แล้วก็เลือกตัว task file นะคะก็คือตัว inner เมื่อกี้ที่เขาได้จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยคือเป็นเป็นข้างในที่เป็นเซลล์ที่ quality ดีแล้วค่ะที่จะมา form ออกมาเป็น hex mesh so now it is executed just click OK In it, so I'm just putting the skin in a wireframe mode. You can see that all the features lines are captured, and the skin, uh, the hexa mesh is sucking to the input skin mesh. ด้วยวิธีการตี hex mesh โดยการใช้ mesh work นะคะเราจะเห็นว่าตัว mesh hex ที่เป็น 3D นะคะก็คือจะเปะกับตัวตัว geometry เลยนะคะก็คือไม่ไม่ได้มีสี่เหลี่ยมที่ยื่นหรือว่าไม่ไม่ได้แคปเจอร์อะไรก็คืออันนี้คือเนียนแล้วก็สวยมากแล้วก็เราเห็นข้างในนะคะว่าก็เป็นสีเหลี่ยมที่คุณภาพดีอันนี้จะไม่เหมือนกับโปรแกรมที่ตีเมชเฮกซ์ที่เป็นออโต้นะคะ so now the two things are completed we are we are having the x mesh for the rim region and the we are having the x mesh for the spokes region okay now We have to give a nodal connectivity between these two. Okay, for that we are having a function, and we are going to give a demo on it. Okay, so the first thing uh, over to you, Arizara. You translate, then I'll. Uh... Sure. Yeah. ก็คือตอนนี้นะคะเราก็จะแปะเมชสองชิ้นส่วนด้วยกันนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเขาก็จะเหมือนกับมีออปชันพิเศษนะคะที่จะแปะเมชด้วยนะคะคือทุกส่วนเนี่ยจะเป็นเป็นเมชที่เราเมคชัวร์แล้วว่ามันมันสวยแล้วก็เอามาต่อด้วยกันค่ะเดี๋ยวเขาจะอธิบาย so first thing actually you are you can notice that in the second picture there is no nodal connectivity okay for this to create the nodal connectivity first thing we have to find the face of the uh, spokes element and in that mating region we have to imprint the mesh in the mating region in the Surface mesh of the okay. This is the pair, the color the, we have mentioned is the rim face, right? That is a target mesh, and the source mesh is nothing other than that the face of the mating region. Okay, so the spokes uh, mesh. Okay, that is the source mesh. So after imprinting, you'll be seeing the uh, mesh like this. Then the last thing using our propagate function, this can be propagated in the hexa mesh. Then finally, you'll be getting a mesh which is having a nodal connectivity between the spokes region and the uh, rim region. Okay, over to you, Arisara. ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเอ่อตอนที่เราตีเมชตรง spoke กับตัวริงข้างๆเสร็จแล้วนะคะเอ่อรอยต่อเนี้ยคือว่าจุดหนวดเนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะก็คือว่ามันจะต่อกันไม่ได้ก็คือวิธีที่เขาจะทำนะคะก็คือเขาจะแปะฟีเจอร์ของตัวตัว spoke นะคะลงไปข้างๆตัวริงนะคะพอแปะด้วยเทคนิค imprint เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมาติดด้วยการโดยเทคนิค propagate now we are going to show the live demo ค่ะตอนนี้ก็เปิด demo so I'm showing that source mesh this is nothing other than that it's a face of the rim region right ค่ะ mesh ที่เห็นก็คือตรงเป็นเป็น mesh ที่เป็นหน้าของตัวริงข้างๆ yeah the target is the one actually uh, is the face okay the face of the rim region the first one the source which is already imprinted It's so interest of time. I'm just showing that the source. You can see that that imprint is there. Okay, so we have imprinted, and then now we are going to use the propagate function to bring the nodal connectivity. Okay, so now that it is not well connected, the XRs are not connected. It is going to go to your eyes, sir. ค่ะก็เอ่อเราเราจะเห็นนะคะว่าเขาได้ print เอ่อตัวหน้าตัดของแขนนะคะลงไปในตรง surface mesh นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะ propagate ลงไปนะ So getting into that propagate function, so I'm selecting the source element. Okay, that is the target. Target is the face, and say propagate. So you can see that so it is created a nodal connectivity between the rim region and the spokes region. You can see that. ค่ะก็วิธีต่อ mesh นะคะก็ไม่ยากเลยก็คือเลือก source นะคะแล้ว target ก็ imprint แล้วก็จะติดกันนะคะ Yeah then the uh, the initial the local region is completed now we are having a process automated uh, tool uh, to create a multiple copies and 
do the rotate and multiple copies using this process automated tool uh, we'll be completing this entire x meshing for the other uh, regions in a couple of minutes so i'm just getting into the function so this is the function and uh, formation gear to formation i'm just clicking it i'm selecting the components this is the component and then i have to select the cat curves which gives the rotational path so i'm selecting the cat curve three cat curves i have to select so i'm just poking the execute i selected so i clicked execute in couple of months you'll be getting out ค่ะในตรงนี้นะคะเค้าก็ได้ใช้แพนเนลที่เค้าเรียกว่าพรอเซสออโตเมชันนะคะตรงนี้ตามจริงแล้วมันเป็นส่วนที่เราสามารถที
and we will generate the 360 degree letter. So that is that will be the exact workflow for the tire automation process. No worries, sir. You can talk. ค่ะก็วิธีตีเมชของเขานะคะก็จะมี4ี่สเต็ปหลักๆนะคะสเต็ปแรกก็คือว่าจะเป็นการเตรียมตัวแคทนะคะก็คือว่าจะเอามาแค่เซ็กชันที่เราจะตีนะคะแล้วก็ในเซ็กชันนั้นเนี่ยเขาจะมีการ organize ก็คือว่าเรียงนะคะหน้าให้เป็นชื่อไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นด้านข้างด้านบนด้านล่างนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการจัดนะคะแคทไลน์ให้ให้มีระเบียบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีเมชเป็นหน้านะคะก็คือทุกครั้งที่จะเป็นสามมิติเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากสองมิติทุกครั้งนะคะก็คือจะตีเป็น cross section ก่อนเสร็จแล้วก็จะเหมือนเมื่อกี้พอได้หนึ่งหน้าเสร็จเราจะ correct นะคะ edit จากหนึ่งหน้าเนี่ยให้ตัวเมชเนี่ย perfect แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดอย่างที่เราการะคะก็คือว่าถ้าเป็นออโต้เมชโปรแกรมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะแก้หน้านี้ได้นะคะบางทีมีคอนเวอร์เจนซ์พอเพิ่มแค่บางเซลล์มันไม่ได้แต่อันนี้นะคะคือทุกเซลล์เนี่ยจะออกมาเป็นพอร์ตสวยนะคะก็คือคอร์เซชันอีดิทเสร็จแล้วก็จะเอาเซ็กชันที่สวยแล้วนะคะไปทำเอ็กซ์ดูดเฮกซ์นะคะก็จะเป็น 3D พอ 3D เสร็จนะคะก็จะไปทำเป็น360นะคะก็จะได้อย่างค่ะที่สมบูรณ์ค่ะ Yeah so now we are going to start the process with the model preparation so that process we will see in the presentation itself so this so this is actual the model variable type which is model that we are going to work on so as you can able to see I have the eight different model L1 L2 M1 M2 S1 S2 and SS1 SS2 so basically variable pitches will differ in the tire size so L1 and L2 will represent the large size of the tire Where M1 and M2 will represent the medium size of the tire. Similarly, S1 and S2 small size, and SS1 and SS2 will be the super small size. So this is basically the industry level terminology that uh, we are going to use, and uh, our tire automation also design based to on this particular variable tire pitches model only. So we can easily generate the mesh, and we can create the 3 degree pattern. Over to Veri Sir. ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าในล้อรถนะคะเทรดเนี่ยมันจะมีหลายไซส์ด้วยกันนะคะก็คือว่าจะมีไซส์แบบใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะคะแต่ว่าคือเราก็จะมีการออแกไนซ์แล้วก็ตีของอทั้งหมดนี้นะคะ yeah okay now we are going to start with the first process will be the model preparation so model preparation basically will contain the two step first will be the step stage process and second will be the organized process So we will see the first step in the model preparation. So we are just taking the two model L1 and L2. So you can able to see my cursor. L1 is a, and this is L2. So for hexa meshing, we are we need to stitch this two tire thread model. So that is the first operation we will do in the model preparation. So this is the panel we are going to select. One is the source and other is the target. Uh, and we will going to stitch. So this is the output here. The common surface between what delete. ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเทรดที่เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดนะคะก็มี2แพทเทิร์นนะคะก็คือ L1 แพทเทิร์นที่1แล้วก็ L L2 นะคะแพทเทิร์นที่2กันค่ะเขาก็จะเอามาแปะกันนะคะให้มันเป็นก้อนเดียวค่ะเป็นเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะ Yeah now second process in the model preparation we will follow the organize so after the CAD stitch operation we need to organize some surface for the further process for the further operation So the first surface will be the top surface, second will be the bottom surface, and third one will be the groove surface. So the groove surface we are selecting based on the height of the groove. So we can able to capture the height of the grooves in the tire geometries. So that can be reflected in our hexa machine. Uh, over to where is it? You can explain that slide. ค่ะจากไซส์ใหญ่นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะเรียงนะคะตั้งชื่อให้กับแต่ละหน้านะคะก็คือหน้าข้างบนสุดนะคะหน้าข้างล่างสุดก็เป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็ด้านข้างก็คือจะมีตรงกรูฟหรือเป็นตัวรูของตัวยางนะคะ yeah. now our model preparation step is done now the second process will be the cross section that the, we are going to show with the live demo ตอนนี้ก็จะเป็น live demo นะ So, so this is the model after the model preparation, where stitch and organize is everything is done, which I explained in the presentation. Now we are going for the cross section. So you can able to see the user function. We have the tire automation panel. So from here the model we have certain steps: model preparation, cross section, hex creation, 60 degree, which I explained in the previous slides. So the first step is already we show in the presentation. Now we are going for the second step, which will be the cross section panel. So this is a cross-section panel. 
So once you will open, we need to provide uh, some certain inputs for the cross section creation. For example, tire axis, you can able to see for the center point, which we already created and some points in the CAD to calculate the width and to calculate the angle for the tire thread as well as surface, which we are selected as a groove surface. Over to Vedisara. You can explain then I, I will <laughs> ภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือว่าเขาได้จัดเรียงอ่าท็อปเซอร์เฟสบอทเทิมแล้วก็ครูเป็น P I D เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือว่าจําได้ไหมคะว่าคราวที่แล้วของตัววิวนะคะเขาได้สร้างเพลนเซอร์เฟสมาอันหนึ่งแล้วก็ได้มานั่งเลือกเคอร์ฟที่จะอ่าแปะลงไปโปรเจกต์ลงไปตรงตัวเพลนนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นอ่าไทร์ออโตเมชันคือแทนเวิร์กฟลูของตัวไทร์อ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเลือกเคอร์ฟเยอะเหมือนเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเร็วกว่าแล้วมันมันตามจริงแล้วจิวมาทีเนี่ยมันมันตียากกว่าเมื่อกี้นะคะอันนี้คือตียากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเร็วกว่าเมื่อกี้ค่ะโอเค now we will execute the cross section uh, process so for for that we will provide the certain input which we discuss so first input will be the tire axis So as per the visualization, we can easily see this tire is going to rotate around x-axis. So we can see the x-axis. So we will provide the x-axis here, and we will select the cat center point which we already created. So we once we will click the middle click, the, all the coordinates x, y, z for this point will got updated. Now the second third input will be the width points that we need to select in the geometry. So that point we will select as per like it should calculate the width of the geometry. So it should be the extreme end points for the cat. So this is the first point, and this is the second point for the uh, points to calculate the width. So we just give the middle click selection completed here. Now we are going for the uh, another point to which is for extreme end points, uh, which was which will give into calculation for the thread angle. So for that one, we are selecting the extreme diagonal end points. It can be top or it can be bottom, but it should be maximum or diagonal or maximum endpoints. So we selected this point. Now we need to select the surface to imprint. So this this surface which we called groove surface in the previous slide in the model preparation. So we are calling the surface uh, here, which we are calling as the surface to imprint. Now we are going create cross section. Yeah, over to where is uh, you can talk. Ha. Huh. เทคนิคนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะล่นเวลาการทำอินพิมพ์มากๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ต้องมานั่งเลือกขอบทั้งหมดที่แล้วก็สร้างเพลนเลือกขอบทั้งหมดแล้วก็แปะลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าไทร์ออโตเมชันอันเนี้ยคะ่ะเ,เราแค่เลือกแอคซิสที่จะหมุนเทรดนี้นะคะคือเมื่อกี้เขาได้เลือก x a x i s เสร็จแล้วเขาก็ได้เลือก extreme point นะคะก็คือว่าความยาวของตัวเทรดนี้นะคะแล้วก็ได้เลือก extreme point ที่เป็น angle extreme angle นะคะแล้วก็แค่กด execute นะคะก็จะได้ imprint ของทาง cross section เนี่ยลงไปตรงเพลนแล้วก็ตัด delete ให้เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าพอกดตรงเนี้ยเขาไม่ได้มานั่ง delete เพลนเองแต่ว่าเมื่อกี้นะคะคือต้องมานั่ง delete เพลนเองเพราะฉะนั้นเนี่ย geometry ที่ควรที่จะยากเนี่ยมันเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะ Okay, you will set up. So now this is the output of the cross section. So you can able to see the multiple trims. So this trims is just representation of the height of the grooves or whatever the tire geometry we are selecting. So we will capture this trim properly in the mesh with the pure quad kind of mesh. So before the meshing for this one, we need some other process. Uh, for example, we need to fill uh, this uh, uh, all kind of grooves features which you can able to see here. And all that uh, other all all other kinds of issues like red edges and all that one that we need to clear before going for the meshing that we will see in the presentation. ค่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นนะคะเดี๋ยวเขาจะเอา surface เนี้ยค่ะให้มัน fill ไปก่อนนะคะแล้วเอ่อถึงแม้ว่าจะมีรูเนี่ยเราเรายังไม่ให้มีรูก่อนค่ะจะ fill ไปก่อนแล้วก็จะตีเพลนที่เอ่อไม่มีรูนะคะอย่างอย่างเช่นที่ที่เห็นนี้นะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะ extrude. เหมือนกับที่ทำ example ที่แล้วนะคะ So this is the one of the example how we will how we will handle the cat cross cat surface for the cross section uh, which we created. So here it, this is the part where we need to fill the grooves. So we have the one panel uh, CS fill groove. In this panel, it will go. The user need to select the cat curve selection here. So for that one, we will just select the outside cat curves here. So you can able to see the white selection uh, which is coming under the cat curves. And we will just give the fill groove option. So once you fill groove, it will create the surface like this one. 
so like that we will go for the other cat surfaces also and we will fill every groove feature and we will complete the cat surface geometry over to very sir ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็จะให้เห็นว่าในเมชเบิร์นะคะก็สามารถที่จะเลือกแค่ขอบนะคะแล้วก็ฟิลตรงกรูฟขึ้นไปแล้วก็จะได้เพลนที่ยังไม่มีรูก่อนค่ะโอเค now after the filling grooves and after everything will complete on the cat surface for the cross section surface we will go for the meshing so as we already explained how we can do the meshing in the previous demos and all that one so we we'll, we are directly see we will see the presentation here so we will just go with the quad map kind of meshing where we will give the certain inputs target element size 3 minimum element size 1 maximum lib 5 and uh, these are the parameters like quad map mesh we will give and we will get this pure point quad kind of meshing ค่ะแล้วก็อย่างที่ได้เอ่ยไว้ตอนตอนอินโทรนะคะว่าทุกครั้งที่เราจะทำสามมิติที่เป็นเมชนะคะเราต้องเริ่มจากสองมิติก่อนอันนี้ก็จะกลับไปที่แพนเนลเอ่อแมชเชอร์นะคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีทรายอะคอร์ดแล้วก็เมกส์นะคะเขาก็จะตีให้มันเป็นคอร์ดก่อนนะคะแล้วคือนะคะถึงแม้ว่าเอ่อบริษัทบางบริษัทอาจจะมีเอ่อแพทเทิร์นของยางที่ยุ่งยากนะคะก็ไม่เป็นไรก็สามารถที่ก็ปรับคอร์ดที่ตรงเนี้ยค่ะให้สวยที่สุดก่อนให้อย่างอย่างที่เรารู้สึกว่าโอเคอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็จัดได้นะคะเอ่อก่อนนะคะแล้วก็Yeah. Okay. Now we will see the next process for hex after the cross section mesh for the hex hex creation process as a live demo. That's a pen live demo. Okay. So till here we just created the cross section mesh as you can able to see, which I already show in the presentation also. Now our next process will be the hex creation. So once I will open the hex creation, you can able to see we need to do certain process. It also have multiple steps. So first step will be the top surface. So uh, we created the cross section. So it will, we can fit that cross section. But for the geometry level, uh, the parallel geometry level, we need to capture the top surface also. So for that one, we will create the top surface, and same way we will create the top surface mesh. Then we will imprint that top surface mesh to the sweep output. So that is the process we are going to follow. Over to Vasil. ค่ะวิธีที่จะทำสามดีเมชนะคะก็คือว่าเมชที่เป็นสองดีค่ะต้องมีเหมือนกับทางให้เขาเกาะให้เขาเกาะแล้วก็ที่จะสวีปเอ่อให้เป็นสูตรไปเขาก็เลยจะเลือกเอ่อท็อปเซอร์เฟสบอททอมนะคะแล้วก็เลือกข้างๆนะคะให้ให้ตัวสองดีเมชเนี่ยเกาะตามเจียวเมทรีนี้ไปนะคะค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นสามดีเมชที่เป็นเอ่อมีมีเคิร์ฟนะคะ Okay, now we will start with the process. First process is the top surface. So for that one, we need to select certain inputs: tire geometry, top surface geometry, and bottom surface. So I'm going to select one by one every surface. So first, I'm selecting the tire geometry. So we will select the full tire geometry. We will leave this one. This is not coming under tire geometry. So this is the first one. Top surface we will select uh, which we organize in the model preparation. So this is the top surface. Bottom surface we will select this one. Now we will go for the create top surface. So that process will take a couple of one minutes or less than one. So it will generate the two output disks. That I will show you after the generation. ค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาก็ได้เลือก cap surface นะคะเป็นทาง geometry ก่อนนะคะต่อไปก็เป็น surface ที่เป็นข้างบน top นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นข้างล่าง bottom นะคะแล้วก็กด top surface generation ก็คือเป็นตัวที่ทำสวีปเป็นทำพารามิเตอร์เอ็กซ์ซูดเหมือนเมื่อกี้นะคะก็จะได้แผ่นที่เห็น Okay so the output is generated here so the two output is generated basically first one is the sweep output if you can able to see this is the sweep output is generated for the cross section uh, which we which we created in the previous step this is the first output and second will be the top surface geometry so you can able to see the top surface so for that one we will delete the unnecessary surface Which is coming under this one. So these are the undelete surface for the tire geometry. So only we need to do the meshing for this one. ค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าเทคนิคเมื่อกี้พอเราได้ตีเมชเป็นโค้งๆไปเสร็จแล้วนะคะเราได้ตัวเมชที่เป็นสวีปแล้วนอกเหนือจากนั้นแพนโนเมื่อกี้ค่ะก็คือได้สร้างเซอร์เฟสอันนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เมชแต่เป็นเซอร์เฟสที่เป็นข้างบนนะคะก็คือว่าเขาได้ได้แคปเจอร์ฟีเจอร์ของตัวตัวผิวข้างบนนะคะไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แปะเป็นเซอร์เฟสให้กับเรา
แล้วคือว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งเลือกเคอร์ฟทุกเส้นของของตัวตัวไทเยอร์นะคะแล้วก็แปะบนเซอร์เฟสที่เป็นรีบเรียบแต่อันนี้คือเป็นเซอร์เฟสที่โค้งให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็คือคือเป็นเจเนเรตเซอร์เฟสที่โค้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีเมชบนท็อปเนี่ยค่ะแล้วก็จัดจัดระเบียบเมชให้เพอร์เฟให้ให้ดีอย่างอย่างตามที่เราอยากได้นะคะก็คือจะเป็นการตีเมชแบบคุณภาพมากค่ะ yeah so this is the top surface is generated here now the same process how we did the meshing for the cross section we will do the meshing for this one also So, in terms of concern over time, we will directly go on that particular step. So, you can able to see the top surface with the mesh. It's the same process we followed here. We generated the mesh. Now, in this hex creation panel only, we need to go for the second process, which is the imprinting. So, as you can able to see the in the last step, we generated the solid. So, this is the sweep solid for the cross section. But but this solid uh, don't don't have any kind of features with related to the top surface. So for that one, we are going to imprint the top surface mesh to this solid. For that one, we already took the faces. So this is the top faces. So which we are calculating as a target, and which we are this we are taking as a source. So source going to be impr imprint on the target. So it so we'll we don't need to select any inputs and all that one. We directly go to click on the imprint top mesh. So you can able to see the output is generated here. Over to where is it? You can explain. ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเซอร์เฟสสีน้ําตาลตอนแรกๆข้างบนนะคะเขาก็ได้ตีเมชแล้วถึงแม้ว่าแพทเทิร์นอาจจะแบบว่ายากก็ตามเราสามารถที่จะ correct mesh ให้ตามความยากของแพทเทิร์นไทยของเราคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้สามารถที่จะ correct mesh ได้ก็ correct ให้ให้มันสวยก่อนนะคะแล้วก็ได้อันบนที่สวยแล้วก็เราจะเห็นว่าแผ่นบนกับแผ่นหลักกับเมชที่ e x u d e ไปเนี่ยมันหน้าตาไม่ได้เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะเขาก็เลยใช้เทคนิคเหมือนกับที่ใช้ตัวอย่างเมื่อกี้นะคะก็คือแปะแพทเทิร์นของเมชข้างบนลงไปบนเมชที่ e x u d e ไปแล้วก็จะเแล้วเมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมคะตรง imprint มันแค่แปะเฉยๆแต่ว่าในตรง tire pa เนี่ยคะ่ะคือแปะเสร็จแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าในการที่ใช้เมช work เนี่ยคะ่ะมันประหยัดเวลาในการตีตีเมชของล้อรถมากๆคือเราไม่ได้ต้องอแปะแล้วก็ไปนั่งตัดเองแต่อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นเห็นว่าจะแคปเจอร์ข้างๆได้หมดเลย Yeah now next process after the getting this output will be to project to project all the notes and other things uh, which are deviated after the imprinting so you can able to see the some elements are deviated here as well as the some notes also deviated little bit with their cat curves So this cat curve. So we will going to project this all the nodes and all the elements to the cat curves and the cat surface, respectively, with respect to the outside geometry for the further process. So that uh, I, I will show you directly. So this is the uh, output after the node projection where we capture every node properly. So you can able to see every nodes and elements are captured properly. Now we can go for the next process, which is coming under isolate hexa. So that is the last process in the single uh, tire thread hexa meshing process. So we did the top surface meshing, we did the imprint top mesh. Now we last process will be the isolate hexa. So that uh, we are going to show you. Over to Arisha. ค่ะเราก็เห็นนะคะว่าตอนที่แปะเมชลงไปเราก็ตัดแล้วนะคะเขาก็ได้บอกว่าบางทีข้างๆอ่ะค่ะมันอาจจะมันอาจจะยังไม่ไม่เนียนกับตัวตัวหนึ่งเทรดนี้นะคะก็คือว่าตามตามจริงแล้วเอ่อเมชเวิร์กมอร์เฟอร์ซึ่งเราเราเลื่อนโนดให้มันให้มันเนียนได้ค่ะก็คือว่าปรับทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกได้คือว่าเอ่อบางทีเอ่อเทรดของเราเนี่ยอาจจะมีแพทเทิร์นที่ยากใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเลื่อนเลื่อนโนดได้นะคะคือให้มันเปแล้วก็เอ่อพอจัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปไอโซเลตก็คือว่าเ,าเมื่อกี้นะคะก็คือเราใช้เวลาในการที่จะจัดเรียงแล้วก็แยกอินเนอร์กับเอาเทอร์ใช่ไหมคะไอโซเลตเนี่ยก็คือแค่ใส่อันเนี้ยลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกเ,อเ,อเขาแล้วมันก็จะไอโซเลตให้อย่างแบบเราไม่ต้องมานั่งเรียงไม่ต้องนั่งเรียงอินเนอร์เอาเทอร์ใหม่อันนี้ที่มันยากแต่ว่าเราไม่ต้องนั่งเรียงเรียงใหม่เลยนะคะถึงแม้ว่าเจียวไปที่มันยากก็ตาม yeah so now in isolate hexa 
what is the operation will do basically we have some if i will hide this one so you can see we we have some this kinds of grooves which we capture but for that one we have the mesh also hexa mesh also on there so for that one this tool will automatically identify the particular grooves feature and it will put in the different collector as a inner and outer geometry which we which we saw in couple of previous demos in hexa machine so that's the same process we are going to do here so we will just click on isolate hexa so that process will take couple of 5 to 10 10 minutes so in concern over time uh, i will directly show you the output to which we generated so this is the output will come after the isolate hexa operation so here you can able to see the two geometries created two collectors is created one is for the grooves feature which we are calling as a outer one and this one is a inner so this is the component uh, which we are interested and uh, here we are completed the single tire thread hexa machine for l1 and l2 model similar way uh, we can go for m1 m2 and ss1 ss2 and all that one we user only need to cut this one or only manual organized user need to do for uh, taking separately l1 and l2 so that's the whole process for single tire thread uh, hexa machine ha ko ta hen wa technique tong isolate อ่า i s o l a t e ตรงนี้นะคะก็จะแบ่งนะคะเป็น inner กับ outer oxidant ให้กับเราอ่าโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งจำอ่านั่งยาว inner outer ใหม่เลยก็คือเขา isolate ให้อย่างเป๊ะๆเลยนะคะสำหรับจิวมิทีที่ยากค่ะโอเค so now we are done with the single pitch uh, tire thread hexa machine so same way we will do for other tire tire thread also The process will be the same only. Once we will, we are done with the single pitch, and we completed from L1 to last SS1. We completed everything eight models. We'll go for the 360 degree rotation. So that one, I'm going to show you the live demo for that, which is the last uh, process for the tire automation, which is coming under 360 degree rotation. So here in 360 degree rotation, we have the two option: variable pitch or single pitch. If you have only the one tire thread, L1. Suppose it's just L1 example, and you want to rotate uniformly L1. to the 360 degree you can take it other but other but if you have the eight different models and you want to rotate uh, to 360 degree with their particular angle and with their particular sequence we can use variable pitch 360 degree mesh ค่ะเมื่อกี้นะคะก็ได้ตีตัวเมชของ L1 เสร็จแล้วนะคะก็จะใช้แค่สีเขียวนะคะที่เป็นเอ่อตรงเนื้อของหล่อยางเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเรามีเมช3 size ก็ทําแบบเมื่อกี้ค่ะ3รอบสำหรับ3 size นะคะแล้วก็ในแพนเมื่อกี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามี single pitch กับ variable pitch ก็คือว่าถ้าถ้าทางล้อมีอยู่แค่ size เดียวนะคะอาจจะเป็น geometry อื่นๆก็ได้ที่มีอยู่ size เดียวเนี่ยก็คือเลือก single pitch แต่ถ้าสมมติว่าอย่างล้อรถเนี่ยค่ะมีหลายๆ size ที่สลับไปสลับมาไม่ไม่ได้เรียงตามแบบว่าเไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เรียงตามซีเควนซ์ที่มันเดิมๆตลอดเหมือน A B C A B C กลับไป A B D อะไรเงี้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่า variable pitch เดี๋ยวเราจะเห็นว่าสำหรับเขาจะอธิบายนะคะว่าทำยังไงนะคะ okay. now so this is the variable pitch 360 degree mesh panel so here you can able to see user need to provide the three inputs so first one will be the pitch angle C S V file second one will be the pitch sequence C S V file and the third will be the output folder for the pitches which we generated uh, in the previous process so i will show you the pitch angle and sequence file how it will be look like so this is the sequence file you can able to see so it will just show the sequence how the 360 degree pattern will come so m1 like medium one will come first l2 will come first like the sequence will going to arrange into the 64 times so this calculation will be done all by the design team and all that one Same way the angle angle CSV file. So here we have the different uh, pitches M1, M2, SS1, and for that one we have the angle also. So we are just giving the information to the tool that this particular sequence with the respective angle my 360 degree pattern should create. So I am just going to call all the three things uh, in, in this panel here. So first uh, I will call the angle file. So I just call the angle file here. Second I will call the sequence file. third i will call the output file so in this location i have all the output eight outputs eight abacus outputs or eight any kind of outputs i have so i am just calling this location so i just call every in inputs location here and i will give the 360 degree mesh ค่ะก็ในที่เราเห็นนะคะก็คือเขาได้แกนที่จะหมุนล้อรถนะคะแล้วก็ได้ใส่ตัว 
อันแรกนะคะก็คือ pitch angle ทั้งหมดเลยนะคะว่าไซส์ที่1ไซส์ที่2อันต่อไปเนี่ยเป็น angle เท่าไหร่นะคะแล้วก็ไฟล์ที่2นะคะที่เขาใส่ก็คือเป็น sequence ของของแต่ละไซส์ที่ที่ได้เลือกไว้ในไฟล์แรกนะคะตาม sequence ว่าอันไหนเรียงยังไงเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะก็คือเลือกไฟล์ที่เราจะใส่ output นะคะค่ะอันนี้ก็คือออกมาแล้ว so now you can able to see the the 360 degree mesh pattern so these are the 64 different PIDs which we rotated actually now the last process will be this is every time when whenever we are rotating any kind of pad geometry we due to the margin error uh, there is a, some collapse between the first thread and the last thread so this one where my cursor are there it is the first thread and this is the last thread so you can able to see the some collapse you can you will not find this collapse to the other threads but you are finding this uh, collapse uh, to the first and 64 because due to the very less margin error in the angle calculation or this one we are getting this one uh, this issue so for that one also we have the automation to adjust this kinds of collapse uh, very smoothly here so for that one we only need to find the angle so this is the panel for that one we only need to find the gap angle and we will just adjust it so how we will find the angle so for that one my faces are already calculated here so you first you can able to see all faces are merging but this particular face only have some gap so this is showing there is some collapse between uh, the two thread so we will just take the angle for this particular two faces and we will adjust in the panel so i'm just taking the angle here so the first node here i will select and this is the second one so if i will zoom out here so you can able to see the angle will be 0 0.6397 till here so we will just copy this angle and we will paste the particular angle on this option and we will go for adjust over to very you can explain thatใส่ซีเควนซ์เราก็ได้ออกมา360องศาแล้วนะคะคือตามตามซีเควนซ์ของล้อรถของเราแค่หัวกับท้ายค่ะแต่สุดท้ายจะมีโอเวอร์แลปนิดนึงค่ะก็คือตรงโอเวอร์แลปเนี้ยเราก็แค่มามาเลือกแคลคูลเลตแองเกิลนะคะแล้วก็ใส่แองเกิลที่เราเห็นเนี้ยค่ะลงไปแล้วก็เขาก็จะปรับเมชหัวกับท้ายก็จะเป็นเมชที่ติดกันเพอร์เฟกอย่างที่หน้าจอนี้ค่ะ Yeah, so after adjusting, so this is the output we will get. All the PID will convert into the single PID, and other PID will got delete. And you can able to see this is only the single PID with the name of pair mesh will generate. Mm, and and uh, other PID will got delete. ค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้นะคะที่สามร้อยหกสิบองศาเนี่ยมีหลายหลายสีใช่ไหมคะในโปรแกรมนี้เนี่ยค่ะก็คือสีเดียวกันก็คือเป็น PID เดียวกันนะคะก็คือว่าตามจริงแล้วสมมติว่าเขาบอกว่ามีสามสายใช่ไหมคะก็คือเราติมจริงจริงแล้วเราใช้เวลาติมแค่สามรอบเท่านั้นในในงานนี้นะคะแล้วก็ได้ใส่ซีเควนซ์เข้าไปใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปนั่งตีอีกสี่สิบกว่ารอบเลยค่ะก็ได้ประหยัดเวลาไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพอหมุนไปแล้วได้มีโอเวอร์แลปแก้เสร็จแล้วนะคะสุดภาพสุดท้ายที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือรวมรวม40กว่าชิ้นเป็นชิ้นเดียวแล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นเมชชิ้นเดียวสุดท้ายไฟนอลค่ะแล้วที่ที่ทุกเซลล์นะคะเราได้ปรับคุณภาพเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ to the surface ค่ะ yeah yeah very sir so the that automation process has been completed here we everything we see from the cat model to the 60 degree now you can explain the audience to the all the takeaway messages ค่ะก็เขาก็บอกว่าเมชเวิร์กนะคะก็เป็นโปรแกรมนะคะที่ช่วยให้เราตีเมชค่ะก็จะดีกว่าโปรแกรมที่ออโตเมทนะคะเพราะว่าเราได้สามารถบังคับทุกอย่างให้ให้คุณภาพเนี่ยดีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็เห็นว่าเขาก็มีอย่างเช่น process automation นะคะที่ช่วยให้ทำเป็น workflow อย่างเช่นของลอรถนะคะที่ทำยากนะคะก็มีเกียร์การสร้างเกียร์นะคะก็คือการหมุนอของไม่ว่าจะเป็นแขนของอตัวตัวอของล้อแม็กหรือว่าจะเป็นหนึ่งพาร์ทของล้อรถยนต์นะคะก็จะเป็นตรงที่ทำเกียร์ฟอร์เมชันแล้วก็ทายฟอร์เมชันทายออโตเมชันนะคะก็คืออยู่ในนี้เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราต้องไปใช้ทูในการตีเมชเองนะคะก
การตีเมชอย่างล้อรถเนี่ยยากมากนะคะแต่ว่าในเมชเวิร์กเนี่ยมีเวิร์กโฟล์สำหรับการตีล้อรถอยู่แล้วเราก็แค่ตามเมื่อกี้ค่ะจะเห็นว่าได้อธิบายว่าได้ประหยัดเวลาของในหลักพาร์ทเลยคือเราก็ไม่ไม่ต้องมานั่งเลือกเคอร์ฟเองไม่ต้องมานั่งแยกไอโซเลตเองคือ,อ,อหลายอย่างได้ได้ย่นเวลาให้แล้วเราก็อ๋อเมชเนี่ยที่ออกมาก็จะสวยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าแพทเทิร์นของเราเนี่ยอาจจะยุ่งยากนะคะเราเราสามารถที่จะปรับเมชก่อนอ่าก็คือตั้งแต่แผ่นสองดีค่ะปรับปรับเมชเป็นแผ่นสองดีแล้วสามดีก็จะออกมาแบบสวยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคเอาไว้แมสเซจว่าอ่าว่าปกติแล้วถ้าเราทำออโตเมชเนี่ยก็จะอาจจะคุณภาพเนี่ยไม่ไม่สวยไม่เป๊ะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง convergence so อาจจะใช้เวลานานหรือว่าซุกไม่ออกนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมชเนี่ยใช้เมชเวิร์กค่ะก็คือคอนโทรลคุณภาพของเมชตั้งแต่สองดีไปถึงสามดีแล้วก็เห็นว่ามีเวิร์กที่ช่วยให้ทําอย่างรวดเร็วนะคะค่ะก็คือว่าเมชเวิร์กนะคะก็เหมือนบางส่วนก็เป็นออโต้บางส่วนก็เป็นคอนโทรลได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้คุณภาพเมชที่สูงนะคะแล้วก็เราก็จะประหยัดเวลามากๆค่ะแล้วก็ตามจริงเราโปรแกรมนี้ทำทำเทสเทสเมชก็ได้แล้วก็แต่วันนี้นะคะเราดูวิธีทำตีเฮกซ์เมชแบบที่คุณภาพสูงนะคะแล้วก็ได้ดูวิธีทำ process automation ก็คือโปรแกรมที่เขาสร้างเอาไว้ข้างในตัวเมชเมชเวิร์กเองคะ่ะตามจริง process automation อย่างที่แคทได้เอ่ยไว้ตอนแรกคือเราสามารถที่จะสร้างโปรแกรมของเราข้างในโปรแกรมนี้ได้นะคะก็คือบางบางบริษัทก็อาจจะมีวิธีตีเมชที่เป็นของเฉพาะของบริษัทเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นเป็นงานของเราได้ค่ะ